വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻഡെക്സ് ബുക്ക് ആറാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചലനത്തിനൊപ്പം ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ മനസ്സിലാകുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവർ കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരു പക്ഷേ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് രണ്ട് ചാപ്റ്ററെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഇടാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതൊരു വലിയ ഒരു ഒരു മിഷൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് കാരണം ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്കും അത് കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് വീഡിയോസ് എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇട്ടേ മതിയാകൂ അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എൽ ഡി സി ഒ അല്ലെ എൽ ജി എസ് ഒ അല്ലെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതുവരെ ഒരു എക്സാം എഴുതാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും ഈ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പകുതി തന്നെ ചെയ്ത് തീർത്തെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് അടക്കം കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം കളയാനില്ല എന്താണ് ചലനം എന്താണ് ബലം എത്ര തരത്തിലുള്ള ബലമുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു അധ്യായമാണ് ഇത് ആദ്യമായി ചലനം എന്താണ് ബലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയോടൊപ്പം ചലിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ഭൂമി സ്വയം ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂര്യന് ചുറ്റും ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു എപ്പോഴാണ് ചലിച്ചെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴാണ് ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ആ വസ്തു ചലിച്ചെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നം നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ചുറ്റുപാടല്ല അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കാണുമല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ട് മാറിയാലാണ് നമ്മൾ ചലിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണ് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആരോചകമായിട്ട് തോന്നാം ഞാൻ ഈ ഒട്ടും അറിയാൻ വയ്യാത്തവരെ ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതല്ല കേട്ടോ അപ്പം അപ്പം എന്താണ് ചലനമെന്നാണ് അതെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ ചുറ്റുപാട് അതുപോലെ തന്നെ കാണും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനും മാറ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ ചലനമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനമാറ്റമാണ് ചലനം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂമി സ്വയം തിരിയുന്നത് ഭൂമധ്യ രേഖാ പ്രദേശത്ത് മണിക്കൂറിലെ ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതാവട്ടെ മണിക്കൂറിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും ഒരിടെ തിരക്കുമ്പോൾ പോലും നാം എത്ര വേഗം കാരണം ഭൂമി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലൊരു പോയിൻറ്റ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭൂമധ്യ രേഖാ പ്രദേശത്ത് ഭൂമിയുടെ വേഗത ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂമി ഭൂമധ്യ രേഖാ പ്രദേശത്ത് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് ഭ്രമണം എന്നുള്ളത് നമുക്കിനി അടുത്ത പോയിന്റിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ എന്തായാലും ആ ഒരു നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കുക ഭ്രമണം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വീണ്ടും പറയാം ഇനിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രക്തപരിചയന വ്യവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതായത് രക്തം വെയിൻസിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും സിരകളിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും ധമനികളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എപ്പോഴും അപ്പോൾ അതൊരു ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നീട് കാറ്റിന് ചലിക്കാൻ കഴിയുമോ അതായത് കാറ്റിൻ്റെ ചലനം നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കടൽ തീരത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാറ്റടിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നൊരു ഒരു
അപ്പം തെക്ക് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ബോള് നമ്മൾ വടക്കോട്ട് തട്ടി വിടുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ദിശ നമ്മൾ മാറ്റി അപ്പോൾ നിശ്ചലാവത്ത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നിർത്താൻ കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ദിശ മാറ്റുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മളവിടെ ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് എന്തായാലും ഒന്ന് വായിക്കാം നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ചലിപ്പിക്കാം ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിശ്ചലമാക്കാനും ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും ചലനത്തിൻ്റെ ദിശ ചലനത്തിൻ്റെ ദിശ മാറ്റാനും ചലന വേഗം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാനും ബലം പ്രയോഗിക്കണം അപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും ചലനം പലവിധം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ചലനവും എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കണം കാരണം ഇനിയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ വളരെയധികം പ്രയാസമായിരിക്കും നമുക്കിപ്പം ഓരോ ചലനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കയറിൽ കെട്ടിയ കല്ല് വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുന്നു പമ്പരം കറങ്ങുന്നു മാമ്പഴം ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നു ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നു വൃത്തപാതയിലൂടെ കളി തീവണ്ടി ഓടുന്നു ഇതൊക്കെ ഏറെയൊക്കെ ചലനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ആദ്യമായി ലീനിയർ മോഷൻ നേർ രേഖാ ചലനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നേർ രേഖയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് നേർ രേഖാ ചലനം അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണം അതായത് ഇപ്പം ഒരു മാ മാവിൽ നിന്ന് മാമ്പഴം ഞെട്ടറ്റ് താഴേക്ക് വീഴുന്നു അത് നേരായ പാതയിൽ കൂടാ വീഴുന്നത് അതാണ് നേരേഖാ ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേർ രേഖാ ചലനം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നേർ രേഖയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് നേർ രേഖാ ചലനം ഇപ്പം ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മോഷനൊക്കെ നേർ രേഖാ ചലനമാണ് ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്ന മാമ്പഴവും നേർ രേഖാ ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചലനമാണ് ഭ്രമണം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനമാണ് ഭ്രമണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിനൊരു ആക്സസ് ഉണ്ട് ആ അതായത് ആ ഒരു കമ്പുണ്ടല്ലോ രണ്ട് അഗ്രഭാഗത്തുള്ള ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതെ ഈ ഒരു കമ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു കമ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആ പമ്പരം കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് അതായത് സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആ വസ്തു ചലിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഭ്രമണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കറങ്ങുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷം അതായത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രത്തോടെ ഒരു കമ്പ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പമ്പരത്തിന് അടിക്കിരിക്കുന്ന ആ നീളമുള്ള ആ ഒരു ദണ്ട ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറങ്ങുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ അക്ഷം വസ്തുവിനുള്ളിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഭ്രമണമാണ് ഉറപ്പിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഭൂമി നമുക്കറിയാം ഭൂമിക്കൊരു ഇമാജിനറി ആക്സസ് ഉണ്ട് ഒരു സാങ്കല്പിക അക്ഷമുണ്ട് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിക്കൊരു ഭ്രമണമുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ വേഗത എത്രയായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്ററാണ് ഭൂമി സ്വയം കിടന്ന് കറങ്ങുന്നു അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അതിൻ്റെ വേഗതയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഭ്രമണം സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വസ്തു ചലിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അക്ഷം വസ്തുവിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ പമ്പരത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അക്ഷം അതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ചലനം നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം വർത്തുള്ള ചലനം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്താണ് വൃത്താകാര പാതയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് വർത്തുള്ള ചലനം അതായത് ഒരു വസ്തു സർക്കിൾ ആകൃതിയിൽ ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തുള്ള ചലനം ഓർക്കുക വർത്തുള്ള ചലനം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കല്ലിൽ ചരട് കെട്ടി കറക്കുമ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ ചലനം ഇത് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ചരടിൽ കല്ല് കെട്ടി കറക്കുന്ന ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കല്ല് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സർക്കിളായിട്ടല്ലേ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലനമാണ് സർക്കുലാർ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ വർത്തുള്ള ചലനം മലയാളം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ചലനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചലനം കൂടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേരുകൾ ഈ സയൻസ് അറിയാൻ
ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷണം മുന്നോട്ടും പോകും പിന്നോട്ടും പോകും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിലെ സൂചി പെൻഡുലം ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചി ഉണ്ടല്ലോ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തു അതായത് വസ്തു ഒരു തുലന സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതാണ് ദോലനം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദോലനം ഓർക്കുക ദോലനം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഊഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ വരിക മുന്നോട്ടും പോവുക പിന്നോട്ടും പോവുക റെഗുലർ ഇൻ്റർവലിൽ ഇനിയും ഈ ദോലനം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചൊന്ന് അതെ പിടിച്ചൊന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നനങ്ങുന്ന കാണുമല്ലോ അതായത് സാധാരണയുള്ള ദോലനം വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുക അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ അതെ ഒരു കുട്ടി ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു സ്കെയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ ഒരു നാടുമല്ലോ അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദോൽ ദോലനം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ വേഗത്തിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ കമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനം എന്താണ് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളെയാണ് കമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ പേര് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു യന്ത്രത്തിൽ നൽകുന്ന ബലത്തെ മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യന്ത്രഭാഗങ്ങളിലേക്കോ ഒക്കെ എത്തിച്ച് അവയെ കൂടി ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് ചെയിൻ ബെൽറ്റ് ചക്രവും ആക്സിലും ഒക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന ചലനം എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ആ യന്ത്രത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളെയോ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ചെയിനും ബെൽറ്റും ചക്രവും ആക്സിലും ഒക്കെ പൽചക്രങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് അടുപ്പുകളിലുള്ള നേരെ പല്ലുകളിൽ ഒന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റേതിനെ കറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണം അത് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇത് ഒന്ന് എത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരെണ്ണം ചലിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ കൂടെ കറങ്ങാൻ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചക്രങ്ങളാണ് പൽചക്രങ്ങൾ അതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെറിയ ടോയ്സിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് എന്താ മില്ലിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ബെൽറ്റൊക്കെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ആ അതിൻ്റെ ഒരു ചലനം കാരണമാണ് മറ്റേ പാർട്ട് കൂടെ കറങ്ങുന്നത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ അധ്യായം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ചാനൽ മനസ്സിലായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം